Hola, mi nombre es Julia, tengo 23 años, soy de Valencia y estudio pastelería. Mi motivación gastronómica sería poder trabajar en altas pastelerías y hoteles de todo el mundo, para lo que es muy importante la formación. Mi concepto gastronómico que voy a preparar hoy es una tartaleta de frutos exóticos. Para la masa sucre de lima necesitaremos huevo, harina con ralladura de limón y lima, azúcar glas, almendra en polvo y mantequilla muy fría. Para el cremoso de piña y coco usaremos yemas, azúcar y maicena, puré de piña, de coco, mantequilla pomada y hojas de gelatina. Para el culis de fruta de la pasión usaremos puré de piña, puré de fruta de la pasión, azúcar invertido, azúcar normal y pectina. Para el chantilly de queso mascarpone y lima usaremos nata de montar, queso mascarpone, azúcar glas y lima. Chocolate y haremos decoraciones. Usaremos fr eh, fruta fresca, gel en frío. La primera preelaboración que haremos será la masa de sable. Para ello pondremos en el bol todos los ingredientes menos el huevo. Extendemos entre papel film para que se enfríe más rápido. Calentamos en un cazo los purés y el azúcar invertido. Cuando esté caliente echamos el azúcar con la pectina en forma de lluvia sin dejar de remover para que no se hagan grumos. Luego herviremos durante 5 o 10 segundos. Vamos a hidratar la gelatina en agua fría y despuntaremos las yemas con el azúcar glass, el azúcar con la maicena. Añadimos todo el puré que queda. Y el de coco. Cocemos la crema hasta que rompa a hervir. Añadimos la gelatina escurrida. Ahora, cuando está a la correcta temperatura, le añadiremos la mantequilla y removeremos bien. Hasta fría la masa, cortamos el exceso y aquí vamos a necesitar solo este tamaño de círculo para un aro de 18. Marcamos y volvemos a enfriar. Moldear la masa a 180 grados durante 15 minutos. Horneamos en blanco. 15 minutos después, ahora vamos a empezar con la elaboración de la tartaleta. Extendemos una fina capa de culis. Emulsionaremos el cremoso, añadimos el cremoso sobre la tartaleta. Atemperaremos los chocolates, cada uno a su temperatura. Lo pondremos sobre papel de guitarra extendido y cortaremos círculos. Pintamos la tarta con brillo frío. Juntamos la nata, el mascarpone con la lima. Juntamos un poco de nata con las varillas y el resto lo juntaremos con la lengua. Creo que es un buen postre porque tiene contrastes de sabores ácidos y otros más dulces, además de ser unos sabores refrescantes para el verano.